jullie kijken naar een nieuwe video van mijn zoon. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Een hele goede morgen. Tenminste, het is voor mij echt tyfus vroeg. Je ziet het al, ik ben bij een bushokje. Ik moet straks de bus nemen en dan ga ik weer onderweg naar Assen toe. En het is zo uitgerekend dat ik om half twaalf op het station ben. En om kwart voor twaalf moet ik weer bij het ziekenhuis zijn voor die belichting. Dat ik nog steeds drie keer in de week moet. Als het goed is, nog vier weken dan ben ik er vanaf. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Ik heb weer super chillen dagjes gehad bij D. Maar het is weer tijd dat ik naar huis ga. Oh. En ik zie de bus ook meteen hierheen komen. Ik heb trouwens wel echt kut geslapen gewoon. Ik heb echt een kutnacht gehad. Ik heb gelegen, waarschijnlijk op mijn rechterzijkant. En nu heb ik helemaal last van mijn nek en van mijn schouder. Het is super irritant. Maar ja, het is niet anders. De bus komt eraan. Ik ga even inchecken en dan gaat mijn reisje weer beginnen naar Assen. Oh, het is toch niet mijn bus. <laughs> Kijk maar. Die heeft geen dienst, dus ik ga nog maar even zitten en lekker praten tegen jullie. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het echt een super mooi dagje. De zon schijnt nu al gewoon, dus daar ben ik heel erg blij mee. Hopelijk kunnen we dan weer heerlijk genieten van het weer. Kijk, je ziet daar het zonnetje al schijnen. Ik zit nu net in de schaduw hier zo. En ja, nu is het voor mij wachten, wachten en wachten. Ik check jullie zo meteen weer. Woehoe! Ik bevind me weer op de Drentse grond in het Drents mooie, prachtige landschap. Ja, ook al sta ik nu op het station. Maar ik moet even mijn fiets zoeken en ik weet niet meer waar mijn fiets staat. Dus dat wordt op zich wel even een hele klus. Maar daarna moet ik meteen weer ja, ja, naar het ziekenhuis. Dus uh, laten we daar meteen weer heen gaan. En volgens mij zie ik hier tussen al die fietsen een, een beetje een opvallende fiets. En hopelijk is dit mijn fiets. Laten we het even testen. Is dit mijn fiets? Yay! Ik heb mijn fiets al gevonden. Als een baas. Ik ga naar het ziekenhuis. Let's go! Nou, daar gaan we weer. In de cabine. Deze dicht. Oh. Oh, en deze dicht. Oh, en nu moet ik weer zo staan voor 2,5 minuut. En dan ben ik weer klaar en dan mag ik weer naar huis. En dan ben ik weer langer onderweg geweest dan dat ik hier ben. <laughs> maar uh, het is best wel freaky. Want ja, zoals je dus ziet, je zit echt helemaal omringd door al die buizen. En ik weet niet, ik ben best een beetje claustrofobisch. En wat er ook nog eens bij komt, de vorige keer hè, toen ik hierin zat. En je hoort het misschien een klein beetje galmen. Zo, hoi, hoi, hoi. Ja, hoi, 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 heeft er niks mee te maken. Maar het galmt een beetje. En de vorige keer, dan, dan moet ik dus met mijn hand moet ik deze vasthouden. En met die andere hand moet ik deze vasthouden. En die positie moet je aanhouden zodat je hele lichaam altijd op dezelfde manier bestraald wordt door die energie. De vorige keer maakte dus dit glas of zo, die buis, maakte een vet eng raar geluid. Die begon een beetje te knappen en te trillen. En ik zat echt van, holy shit, holy shit, nee, nee. Niet knappen of zo, niet knappen, niet bij mij. <laughs> Natuurlijk ook niet bij iemand anders, dat gun je niemand. Maar dat, toen scheet ik hem wel even. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Want ja, het, je moet gewoon het ziekenhuis vertrouwen. En iedereen moet je hier vertrouwen. En zulke apparaten moet je ook vertrouwen. Maar toch, dan scheid je me een beetje. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ga er niet te lang over doorpraten. Anders dan maak ik mezelf helemaal bang. <laughs> ik ga het weer beginnen. Let's go. Zo, dat heb ik ook weer gehad. Tijd om uh, eindelijk weer naar mijn eigen huisje te gaan. En dan ga ik meteen even heerlijk wat eten te maken. Want ik heb echt trek als een malle. En dan de rest van de middag ga ik even video's bewerken. Uh, het zonnetje is nu weg. Hopelijk komt hij weer terug. En dan kan ik weer heerlijk aan het werk met de deur open. En ik uh, spreek jullie zo meteen weer. Oh, kijk wat ik vastleg, dames en heren. Dat kind zit gewoon even als een baas wild te plassen. <laughs> maar wat ik hier heb gespot is het kermis. Of nou ja, het kermis. Er komt hier weer een kermis in Assen dus. En op dit moment zijn ze hem aan het opbouwen. Ik ben benieuwd wanneer het af is. Ik wist helemaal niet dat er weer kermis zou komen in, uh, in Assen. Maar ik denk dat ik ook wel een keertje weer naar de kermis ga dan. En dan neem ik jullie natuurlijk weer mee. Dat lijkt me super tof om even wat vets te winnen. Dus ja, binnenkort kermis in Assen. Ik denk het is wel misschien wel even leuk om te laten zien. Ah... Home sweet home. Oh, even deze weer omhoog doen natuurlijk. Zodat ik niet de hele dag in het donker hoef te zitten daar. Oh, meteen de deur open. Halleluja. I'm back home. <laughs> Laten we eens even kijken of ik nog wat eten heb. Want ik heb, zoals ik net ook al zei, zo'n trek. Dat is niet normaal. Oh yeah. Kant-klare pannenkoeken, mijn beste vriend. <laughs> het is super slecht, ik weet het. Maar het is zo lekker. Cheddar cheese is ook weer in de building. Dus het wordt een van de twee. Of een tosti of een kant-klare pannenkoek. Nou ja, ik ga net zoals vorige keer... Oh, oh ik laat de koelkast open staan. Oeh, ik laat de koelkast laat het wel vaak open staan. 
En dan na, als ik dan daarheen loop en ik loop weer terug, doe ik hem pas dicht. Maar ik doe hem nu vaker dicht. Want bij mijn vriendin, als ik daar de koelkast langer dan drie seconden open laat staan, ik echt klap van mijn kop. <laughs> dus ik uh, leer nu een beetje dat ik meteen de koelkast dicht moet doen. Want dat blijkt echt super veel stroom te vreten. En dat kost allemaal geld. En geld is natuurlijk het belangrijkste op de wereld. Hè, voor heel veel mensen. Dus uh, vandaar. Maar nee, zonder gekheid. Ik snap dat wel hoor. Maar ik ga eventjes meteen uh, mijn tas uitpakken. En dan, uh, let's get to work. Ik heb mijn computer al meteen aangedaan. Gelukkig is hij echt binnen 10 seconden opgestart. Weet je waar ik trouwens echt niet tegen kan? Slome computers. Ik word er helemaal gek van. Mijn vriendin die heeft een echt een dief slome laptop. Dat is niet normaal. En ik kan er echt niet tegen. Ik moest een keertje iets doen op haar laptop. Nou, één keer en nooit weer. Hopelijk komt mijn, mijn laptop binnenkort. Want oh, ik heb echt een laptop nodig. Dat is zo chill. Zo net bijvoorbeeld. En dat, dat vind ik dan zo kut. Daar baal ik van. Maar ik moet toch heel even wachten en dan heb ik mijn laptop. Want wat heel erg vervelend is dan. Is dat zo net heb ik dan een reis van 2,5 uur achter de rug. En in die 2,5 uur kon ik zoveel doen. Kon ik alvast één vlog sowieso bewerken. Kon ik alvast een game video op begin van maken van het bewerken. Dat is zo relaxed. En nu heb ik gewoon 2,5 uur voor me uit zitten staren, muziek te luisteren en af en toe een beetje getwitterd en zo. En ja, dat is ook wel leuk. Maar ik wil gewoon bam, ik wil gewoon werken, ik wil gewoon knallen. En dat kan ik nu pas doen als ik thuis kom. Dus dat is nog een beetje balen. Maar uh, binnenkort uh, heb ik een laptop en dan pap pap. En dan overal waar ik ben kan ik gewoon aan het werk. Of ik nou in Spanje ben, Australië, Marokko, Turkije, de Antillianen of, of de Antillen. Antillianen. Oh wauw, zei ik dat serieus? De Antillen of waar dan ook, maakt helemaal niet uit. Kan ik gewoon overal aan het werk. Als het maar gratis wifi is. <laughs> maar ja, ik ben thuis. Ik ga alles uitpakken. Ja. Yeah. Ik kon de verleiding niet weerstaan. Dus ik heb pannenkoeken gegeten. <laughs> en op dit moment ben ik verse daphinda's aan het eten. Alleen ik heb wel begrepen dat deze gewoon heel gezond zijn. Want deze moet je zelf pellen. Pellen, Feyenoord. Hey, fucking flauw. En dat is ook echt een oude grap. Maar als je ze zelf moet pellen, dan schijnt het heel gezond te zijn. Omdat er dan niet allemaal suikers zijn toegevoegd en zo. Dus ik ga heerlijk even gezonde verse daphinda's eten. Ah! Gaat goed hoor. <laughs> maar even of het goed gaat met mij, maar hij gaat prima met mij. <laughs> oh, gelukkig. Wat was dat voor wolf? Wow! Oh my god! Dit vertellen jullie dit niet tegen mijn moeder. Fuck! Ik ben boos. Holy shit. Daar zat ik en daar viel die oeps. Volgende keer iets beter gooien en zo. Bijna, bijna. Maar we gaan weer verder. Dat was echt random as fuck. <laughs> oh, hey, hallo, hallo, wie hebben we daar? Oh, het is zo, uh, uh, je vader uh, niet, uh, maar uh, het, uh, ik ben, uh, uh, doei. <laughs> Mijn vader, oh ja. Wat trouwens echt super vaak aan mij is gevraagd, van Enzo, yo man, waar, waar is je vader? Nou, dat is eigenlijk een uh, lang verhaal, maar weet je wat, Zal, misschien maak ik daar wel een keertje een filmpje over. Zal, uh, willen jullie dat weten? Laat het even weten in de reacties met ja, we willen dat weten, Enzo knalpower. <laughs> dat lijkt me leuk. Hallo! <laughs> Hallo! <laughs> En nog een heel erg leuk nieuwtje is dat ik aankomend weekend naar Ajax ADO Den Haag ga. En hopelijk, sorry Feyenoord dus, verliest Feyenoord van PSV en wint Ajax dik van ADO. Sorry ADO. Of sorry Hagenezen. Want dan is Ajax kampioen. En nu heb ik vaak tegen jullie gezegd. Nou ik ben niet echt voor een club. Ik sta gewoon eigenlijk neutraal erin. Nu is het zo dat vanaf kleins af aan heb ik al op voetbal gezeten. En ik vond het altijd super tof. Helaas ben ik er later van afgegaan. Nog steeds met spijt. Maar ik was altijd voor Ajax. Ik had ook zo'n Ajax stroom.
gebroken, weet je wel, door mijn hele kamer heen. En op een gegeven moment is dat een beetje weggevaagd. Ik had er niet zoveel interesse meer in voor voetbal. Mijn interesses lagen vooral bij gamen. Dus ik ben super veel gaan gamen. En voetbal, dat keek ik ook nooit meer. Totdat ik dus een meisje ontmoette, D, nu mijn vriendin. Of nou ja, al een tijdje. Maar die is echt helemaal Ajax, 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 Ajax. En nu zit ik ook bij Ajax te volgen. En dat vind ik super leuk. En niet alleen Ajax, maar ook gewoon ja, de hele eredivisie. En ik vind dat gewoon weer tof om te, uh, om te volgen. En ik vind het super tof dat D mij had meegevraagd om naar Ajax te gaan. Ajax Ado dus. Dus daar ga ik heen. Ik ben daar super enthousiast voor. En het lijkt me echt super vet om daar bij vak 410 tussen al die Ajax supporters te staan. En gewoon bam Ajax! Ja, zo zou ik er dan niet staan. Maar het wordt waarschijnlijk één groot feest. Het lijkt me echt super vet. En het is best wel erg dat ik vanaf dat ik klein was voor Ajax was. En nog nooit naar Ajax ben toegegaan. Dat wil ik even graag aan jullie kwijt. Op dit moment ga ik even opnemen met de enige echte... Het bek en zo. <laughs> ja, dat is, uh, dat is Lumpia Power Colin. Hallo Colin. <tie> Inderdaad, dus ik ga even opnemen. Let's go. We gaan op jacht. Op jacht naar een heel vies beest. Oh, gadverdamme. Ik weet niet of mijn camera helemaal goed kan scherpstellen. Maar het beest ziet er echt smerig uit. Ja, nu stelt hij volgens mij een beetje goed scherp. Is hij wel dood nu? Ja, hij is dood. Niet, dus hij leeft nog! Kijk oh, dan. oh, fuck! Ah, ah, oh, en nog steeds, nog steeds! Oh my god, hij leeft nog steeds, man. Straks komt hij me halen. Nee, ik smeen het. Ik smeen het? Ik meen het. Hij leeft nog steeds. Hij kroop naar onder. Ja. Ja, en dan lig ik vanacht te slapen. En dan kruipt hij zo in mijn mond. Dan prikt hij me helemaal ja. lek. Ik denk dat je en, dan, en dan ben ik opeens zwanger van een, van een webs. Is geen wesp. Nee, het was, wat was het eigenlijk? Dat weet ik niet. Het was echt heel vies. Ja, nou, oh vreemd. nee, mama. Ja, oh nee, mama. Je moet die dingen moet je. Ja, hij kroop naar onder. Ja, daartussen. Sla hem dan ook in één keer. Ja, dat, dat probeer ik toch? <laughs> doe dat naar voren. Ja, doe. ik doe dit naar voren. Ik wil hem dood hebben. Ik krijg hier nachtmerries van. Normaal zeg. Ja, hele bank naar voren. Jezus, ik heb wel een beetje tegen beesten. Nee, ik kan niet tegen beesten. Niet tegen beesten die prikken. Ja, ik denk dat je nou aangevallen wordt hoor. Ja, dat denk ik ook. Ja, nu is hij boos. Ja. En nu haakt hij me het zo ja. door midden. Ja. Ja, ik vind het niet leuk. Je moet hem eronder hangen. Ja, ik, ja, ik schrijf hem dood. Ik doe hem met de camera. Kijkers! Kunnen jullie het zien, kijkers? Ja, oh. Kijk maar, hij kroop daar tussen. Ja, ja. Ik, ik weet het niet. Oh, wacht even. Ligt hij daar niet? Wat is dat? Ja, dat is hem. Nee, is hem niet. Jawel. Nee. Jawel. Waar dan? Toe dan. Kijk, kijk, kijk. Hou eens vast. Ja, dat is hem. Ja? Ja, ja. Is hij toch dood? Ja. Oh, godzijdank. Nee, oh, oh, ah, ah. Oeh. 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 Oeh, Jantje. Oh, oh. Hij beweegt nog steeds. Waarom gaat dit? Ja. Oh, jeetje. Fucking hell. Hoe kan dat? Het is zo lang blijven leven. Oh, niet normaal. Wat een avontuur, hè, jongens. In ieder geval, mijn moeder die kwam thuis. En die zei, Elsa, Elsa, ik heb je gemist. Eigenlijk. Ik zal even normaal met jullie praten. Eigenlijk kwam ze gewoon zo binnen van, yo, en zo ben jij er ook weer. Nee, ze kwam gewoon binnen. Hé, hey, en zo heb je het leuk gehad bij D. Oh, je viel bijna. Oh, jammer dat ik dat niet heb gefilmd. Maar. Ze kwam thuis en toen zei ze van, nou Enzo, ik heb nog heel veel eten daarover wat ik heb gemaakt, maar dat heb ik niet hier. Dus ik heb even snel wat voor je meegenomen. Wat ga ik eten wat ik echt helemaal niet erg vind? Lasagne! Woehoe! Oh nee, nee. daar ga ik niet mee gooien deze keer. Uh, en toen zei mama, Enzo, wat, wat, wat echt nog nooit eerder is gebeurd. Mijn moeder zei gewoon tegen mij, Enzo, pak je camera, film dit, ik heb iets voor je. En toen dacht ik, wauw. De eerste keer dat ik dat zeg... Maar ook de eerste keer dat je zoiets in je leven krijgt. Echt? Dat is de eerste keer. Alles is de eerste keer, hè? Oké. Okay. De eerste keer dat je... Seks hebt. Dat, dat, moet, dat bedoel ik nou. Dat, <lacht> dat ook natuurlijk. Alles de eerste keer. De eerste keer dat je, dat je auto rijdt. De eerste keer dat je fiets zonder wieltjes. De eerste keer dat je... Dat je de vete strikt. Vete strikt. Dat was een jaar geleden bij jou. Ja. Dus zeg maar... 
Alles, voor alles is de eerste keer. Ja. Nou, omdat ik toevallig dacht van, nu komt het moment. Dit is de allereerste keer dat je zoiets krijgt ja. in je hele leven. Misschien krijg je het nog wel een keer, maar in ieder geval, dit is de allereerste keer. Dit is zo'n zo ja, bijzonder iets. Ik vind dat dat gewoon voor altijd op film moet vastgelegd worden. Film is een beetje ouderwets denk ik. Ja. Dat is, uh, op camera. Ik Zo, denk... Knip, knip, knip. Op camera vastgelegd. <laughs> Ja, dus ik heb het voor je ingepakt. Het is iets zo bijzonder. En je hebt er ook nog iets goeds mee gedaan. Want het is niet alleen de eerste keer. Maar het is ook iets wat de staatskas spekt. Wat is dat? Dat wist ik dat je dat zou zeggen. <laughs> maar ik denk dat je het zo wel begrijpt. Als je het uitpakt. Oké. Okay. Dus let erop, dit is de eerste, maar ook de laatste keer. Dat jij dit als eerste keer uitpakt. Oké. Okay. Ja? Ja, ik, ik neem het ik, wel aan dan. Zal ik het filmen? Ja. Als je van, van daar naar, naar mij filmt, dan kom ik in dat licht, weet je wel. Dan heb je goed licht. Oké. Okay. Oh, godverdomme. Oh, shit. Shit, dat moet er wel laat voor. Je ging me niet vloeken. Shit. Ik lag bij ze wel. Ze loopt zo naar achter, ze staat bijna op de bek. Shit. Ah. Oh, bijna op de mond. Let je wel hoe je filmt? Oh ja. Hallo. <laughs> maar, in ieder geval, uh, ik denk eerlijk gezegd dat ik vies hard getrold word hier door jou, want anders moet ik het ook niet filmen. Ik, er is geen woord aan gelogen. Het is de eerste ja, keer. Serieus? Het is de eerste nou, keer. Het heeft iets met verhuizen te maken, want anders dan geef je me ook niet iets. Ik zeg helemaal niks. Pak maar uit. Oké. Okay. Het is de eerste keer dat je zoiets... Ja, er zit gewoon niks in. Oh my fucking god! Heb ik een boete gekregen? Ah, dat is toch de eerste keer? Ja, dat is mijn eerste keer, maar dat is niet leuk! Nee, dat, ik zeg ook niet dat het leuk is! Oh my god! Fucking hell! Ik heb gewoon een boete gekregen! Omdat toen ik jouw auto had geleend! Ja! Nee, 66 euro! Ja! En die Shit. mag jij dan gaan betalen? Ja, fucking hell! Ik heb gewoon een boete gekregen! Oh. Het goede daaraan is dat je dus de staatskas spekt, oftewel het gaat dan de regeer. Ja, precies, de belasting. En hier staat um, toegestaande snelheid 100 km per uur, gemeten snelheid 114 en gecorrigeerd 110. Dus ik reed 10 km te hard. Ja, en zo duur is dat nou. 66 euro dus is... voor 10 km te hard rijden. Precies, ik hoop, het is je eerste keer, dat maak je nooit weer mee. Nee. Ik hoop dat het de laatste keer is, maar ja, dat ligt ook een beetje aan jezelf. Inderdaad. Ja, dit is gewoon iets waarvan ik moet leren. Ik bedoel, je kan je gaan stressen van, oh shit, 66 euro. Maar ja, het is kut en dat is het. Dit is gewoon kut. En nu mag ik wel even schelden, vind ik. Nee. Het is gewoon kut. Kat. Een kat. Oh, ik kat. Een kat. Kat. <laughs> kat. Ja, wist je trouwens dat ik één keer een kat eten heb gegeven en die komt nu altijd hier? Ja. Maar en toen ja, onder de reacties van het filmpje zei iedereen, oh, maar die kat is vermist. Echt waar? Ja, maar terwijl die altijd naar de bovenbuurman gaat. Dus of hij is echt vermist, of hij wordt ontvoerd door die overbuurman. Of het is een dubbelganger. Er zijn meer katten die op elkaar lijken. Dat kan ook nog. Maar mijn allereerste boete is 66 euro. Ja, dat is heel vervelend. Ja, dat is kut. Ah, volgens mij heb ik al zes keer kut gezegd. Ja, dus, dus dan moet je nou mee helpen, maar het is gewoon vervelend. Het is gewoon vervelend, inderdaad. Maar ik vond het wel heel leuk hoe je het had aangekondigd. Gewoon. Dank u. <laughs> Dank u. Dat is toch ook op ingepakt. Ja, ik wat de fuck. Ik dacht echt... Ik, ik... Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Ik dacht echt, ik krijg iets, iets van een gave kaart of zo. Van de uh, goedbon van een, weet ik veel, iets van naar het pretpark of zo, weet je wel. Zo zag het eruit. Mm -hmm. Maar ja, hier kon ik trouwens wel een leuke kaartje voor het pretpark kopen. Maar het gaat nu ja. niet door. Nou, dat wordt, uh, dat wordt vijf dagen niet eten. Nee, maar even serieus, het is kut. Daarmee eindigde ik, ik dit ook. Het is kut. Kijk eens hoe lekker dat eruit ziet. Niet normaal. Eet smakelijk. Dit ga ik uh, dus heerlijk eten. En ik ga bij dat avondmaal ga ik een serie kijken. En wat voor serie ga ik kijken? <gasps> Game of Thrones. Pam, pam, pam. Dikke shout-out naar Caris van Houten. Caris van Houten, als je dit ziet. Ik wil ook een keer wat met je opnemen, oké? Okay? En... Uh... 
Uh, ik ga dus heerlijk eten en Carice van Houten kijken. Game of Thrones. Fucking awesome serie. Niet normaal. De vorige keer trouwens had ik een keer een vlog gezegd. Toen ik in de auto zat. Dat ik een paar series volgde. Zoals uh, True Blood, Vampire Diaries. Maar die ik niet had opgenoemd. Maar die ik wel volg is The Walking Dead. Maar ik denk dat ik die puur niet had opgenoemd. Omdat ik dit seizoen echt fucking saai vond. Gewoon. Het e de, de eerste paar seizoenen vond ik echt awesome. Maar het afgelopen seizoen was echt gewoon ruk vond ik. Er waren echt maar een paar momenten waarvan ik dacht van ja dit is awesome. Maar voor de rest vond ik het echt een beetje mooi. Maar ik ga nu echt Game of Thrones kijken. Ik ben fucking psyched. Ik heb echt zin om het te zien. Dus uh, ik check jullie zo meteen weer. Doei. Oeh, als ik mijn hand er niet voor hield, dan hadden jullie volgens mij ook allemaal gegrapen. In ieder geval, ik heb zo net uh, Game of Thrones gezien. Ik wou seizoen 4 aflevering 1 kijken. Alleen altijd als je in een volgende aflevering zit of in een volgend seizoen. Dan laat ze allemaal stukjes zien van de vorige aflevering of van het vorige seizoen. En toen zag ik opeens stukjes en toen dacht ik, hè? Die heb ik nog nooit gezien. Komt het gewoon omdat ik seizoen 3 episode 10 nog niet had gezien. Ik had maar tot en met 9 gekeken en ik dacht dat dat het einde was. Fucking dikke facepalm, zo dom. Dus ik heb zo net seizoen 3 episode 10 gezien. En die was fucking episch. En nu ga ik dus seizoen 4 episode 1 zien. En ik heb er zin in, want ik heb gezien dat seizoen 4 aflevering 1 een uur lang duurt. Ik denk ga ik eens een keer echt gapen. Want volgens mij zijn er best veel mensen die deze vlog nu kijken en die nu ook opeens moeten gapen. Want weet je hoe dat komt? En dat is maar ooit uitgelegd. Sorry als ik het verkeerd heb. Maar als jij gaat en uh, of je, jij ziet iemand anders gapen. Dan krijg je jouw hersenen krijgt een seintje dat jij ook gaat gapen. Het heeft iets met je hersenen en seintjes te maken. Het is echt raar eigenlijk. Maar daarna is het ook wel vet. Like what the fuck? Je ziet iemand gapen en je... Uh, 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 je hersenen krijgen een seintje en dan ga je ook opeens. <lacht> Heel toevallig moest ik weer grapen. In ieder geval, ik ga seizoen 4 aflevering 1 kijken. Ik kan niet wachten. Ik ga het meteen kijken. Let's go. Het regent opeens fucking hard. Holy shit. Fucking hell, wat was Games of Thrones. Fucking sick man. Niet normaal, het is echt een super dope serie. En ik kan niet wachten voor de volgende aflevering. Helaas duurt dat dan weer zo lang. Ik heb zo net even wat video's geëdit. Helemaal niet bijzonder om verder te filmen of wat dan ook. Ik ben kapot. Ik heb wel mijn best gedaan. En ik ben tevreden met het resultaat weer. Dus ik ben tevreden met deze dag. Ik ben blij met deze dag. Hopelijk zijn jullie ook weer tevreden met deze vlog. Hopelijk heb ik jullie weer kunnen laten lachen. Het was echt aardig weer wat random shit erin. Maar ja, dat kan je gewoon verwachten in mijn vlogs. Dat weten jullie de meeste ondertussen ook wel. En ik wil even een huge, huge, huge shout-out doen naar jullie allemaal. Dankjewel voor het blijven supporten. Blauwe duimpjes omhoog. En ik sta bijna elke dag op de, op de voorpagina. Het is echt Wauw. Ik krijg zelfs van hele, hele oude vrienden. Krijg ik gewoon opeens via WhatsApp of wat dan ook. Of via Twitter of Facebook opeens een berichtje van. Oh wow Enzo, je staat op de voorpagina van YouTube. En want die weten dan niet precies wat ik doe weet je. Want het zijn echt hele oude vrienden van, van school, baas, school of wat dan ook. Dus dat is echt super sick gewoon. Nooit verwacht dat het gewoon zo, zo zou lopen. Gewoon zo lekker. What the fuck. Maar het is dan misschien wel. De knolpower. Hopelijk vonden jullie het weer een leuke vlog. Laat even een blauw duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan check ik jullie morgen weer. Stipt om 4 uur. En ja, het gaat lekker hè. Met die, met die stipt om 4 uur. Heel even had ik een, een weetje dat ik, dat ik twee keer toen te laat kwam. Maar nu... Bam! Elke dag stipt 4 uur. En dat is ook awesome. En blijkbaar waarderen jullie dat ook echt enorm. En dan ook echt enorm dat ik altijd om 4 uur een vlog online heb. Want heel vaak in de reacties zie ik niet alleen dat standaard eerste, eerste, eerste. Ik ben eerste, eerste gereageerd. Want dat krijg ik echt bij elke fucking video. Mijn foto op Instagram, bij uh, iets wat ik plaats op Facebook. Iets wat ik zeg op Twitter. Eerste, eerste, eerste. Iedereen wil altijd de eerste zijn. Geen idee wat daarmee is. Maar het is een of andere ziekte of zo. Eerste, eerste. Eerst. Ik vind het in ieder geval niet erg. Ik reageer er nooit op. Er zijn best wel wat mensen die dan op reageren van wat sneu ben je dat je eerst eens zegt. En dit en dat, zus en zo. Maar ik denk van ja, het houdt toch nooit op. Iedereen blijft het doen, weet je wel. Dus waarom zou ik erop reageren? In ieder geval, ik ga nu echt naar bed. Slaap lekker allemaal. Dikke, dikke. Peace. Knol power.